আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ক্লাস আমরা বলছিলাম হচ্ছে অ্যাডজারভেন্ট রিলেটেড জিনিসপত্রগুলো সো আজকে আমরা যে জিনিসগুলো পড়ব সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ফ্যাক্টরস এফেক্টিং অ্যাডজর্পশন অ্যাডজর্পশন আচ্ছা সো যে যে ফ্যাক্টরগুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডজর্পশনটাকে এফেক্ট করে তার মধ্যে যা যা আছে ফার্স্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি নেচার অফ অ্যাডজর্বেন্ট আচ্ছা অ্যাডজর্বেন্ট জিনিসটা কি আমরা অলরেডি জানি যে অ্যাডজর্বেন্ট হচ্ছে যে যার যে সারফেসের উপরে কোনো একটা সাবস্টেন্স অ্যাডজর্ব হয় তাকে আমরা কি বলি অ্যাডজর্বেন্ট বলি দ্য সারফেস হয়ার অ্যাডজর্বশন আকার ওইটাকে আমরা কি বলি অ্যাডজর্বেন্ট বলি এখন কোন সার্ভেসের মধ্যে অ্যাডজর্পশন হয়ে থাকে মেনলি হচ্ছে সলিড এবং হচ্ছে কি লিকুইড এই ধরনের সাবস্টেন্সগুলোর কি থাকবে সারফেস থাকবে তার মানে হচ্ছে অ্যাডজর্বেন্টগুলো হচ্ছে সলিড অথবা লিকুইড টাইপের হয় এখন আমরা গত ক্লাসেও একটু কথা বলছিলাম যে অ্যাডজর্বেন্টের সারফেস এরিয়া এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজর্পশনটা হচ্ছে কি একটা সারফেস ফেনোমেন অ্যাডজর্পশন ইজ আ সারফেস ফেনোমেন ইজ আ সারফেস তার মানে হচ্ছে সারফেসের সাথে এটা রিলেটেড যার সারফেস এরিয়া বেশি তার এক্সটেন্ড অফ অ্যাবজর্পশন বা তার মধ্যে অ্যাবজর্পশন হওয়ার অ্যামাউন্টও কি হবে বেশি হবে তার মানে হচ্ছে অ্যাবজর্পশন ইনক্রিজ করবে কি করলে অ্যাডজর্বেন্টের সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ করার সাথে সাথে উইল ইনক্রিজ উইল ইনক্রিজ ইনক্রিজ করতে থাকবে এখন আমরা কোন একটা অ্যাডজর্বেন্টের সারফেস এরিয়াটাকে কিভাবে ইনক্রিজ করতে পারি we can increase increase the surface area of an adsorbent adsorbent by decreasing the particle size particle তার মানে হচ্ছে কোন একটা বড় পার্টিকেল আছে যেমন হচ্ছে আমরা যদি চারকোলের কথা বলি বড় চারকোল খণ্ড আছে সেগুলোকে আমরা যদি ভেঙে স্মল 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 পার্টিকেলে কনভার্ট করি তাহলে এর সারফেস এরিয়া কী করবে ইনক্রিজ করবে তার মানে হচ্ছে হেয়ার সারফেস এরিয়া ইজ এটাকে আমরা এসে দিয়ে লেখলাম সারফেস এরিয়াটা ইজ হাই যখন আমরা কি করলাম বড় পার্টিকেলটাকে ভেঙে ছোটো ছোটো পার্টিকেলে কনভার্ট করলাম এটা একটা ওয়ে আছে যার মাধ্যমে আমরা কী করতে পারি একটা অ্যাডজর্বেন্টের সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ করতে পারি আর একটা ওয়ে আছে কি সেটা হচ্ছে বাই ইনক্রিজিং দ্য ইনক্রিজিং দ্য পোর তার মানে হচ্ছে কোনো একটা অ্যাক্টিভেটেড সার চারকোল তার মধ্যে কি ছিল বা কোনো একটা চারকোল ছিল তার মধ্যে পোর ছিল পোর যদি আমরা তৈরি করি তাহলে কি হবে বা ইনক্রিজ দ্য পোর নাম্বার যদি পোর নাম্বার আমরা ইনক্রিজ করে দিই তাহলে তার কি করবে সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ করবে যেমন শুরুতেই তার এই সারফেস এরিয়াটা ছিল শুধুমাত্র এইটা যদি আমরা তখন তার পোর তৈরি করি তাহলে তার ভিতরের দিকেও কি থাকবে সারফেসে এরিয়া ইনক্রিজ করতেছে ভিতরের দিকে সারফেসে কি করতেছে এরিয়া ইনক্রিজ করতেছে বা সারফেস ইনক্রিজ করতেছে সো পোর নাম্বার বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি কোনো একটা পার্টিকেলে সারফেস এরিয়া ইনক্রিজ করতে পারি অথবা আমরা আরেকটা যেটা ওয়েতে কি করতে পারি বাই অ্যাক্টিভেটিং অ্যাক্টিভেটিং অ্যাডজর্ভেন্ট অ্যাক্টিভেশন মানে কি অ্যাক্টিভেশন মানে হচ্ছে কোনো একটা চারকোল তাকে আমরা বলি অনেক সময় বলি যে অ্যাক্টিভেটেড চারকোল অ্যাক্টিভেটেড চারকোল মানে কি যে কোনো একটা জিনিসকে আমরা কি করলাম হিট দিলাম কোনো একটা চারকোলকে অ্যাক্টিভেট করা যায় কিভাবে বাই হিটিং হিটিং অ্যান্ড অ্যাডজর্ভেন্ট 
चारकोल के शुरूल एडजर्पन प्रपार्टी बाढ़ा दीते अच्छा ये फार्ष्ट फैक्टर सेकेंड जी फैक्टर आई नेचार अफ एडजर्भेंट अच्छा एडजर्भेंट हम पार्टिकल एडजर्भेंटर उपरे एडजर्व है एन की धरणे पार्टिकल सबसटेंस की होते एडजर्भेंट होते ये होते सलिड भागते जिन ब जाकेिकुईड करते कम होता है मिनिमाम मिनिमम टेम्परेचर अबव व्हिच अबव व्हिच इट इज डिफिकल्ट टू कन्वर्ट ए गैस इनटू लिक्विड अच्छा क्रिटिकल टेम्परेचर जिस तो होता है जे कौन है मिनिमाम 
সেই সব গ্যাসের ক্ষেত্রে বেশি হবে যাদের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বেশি তার মানে অ্যাডজর্পশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ আমরা বলতে পারি অ্যাডজর্পশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার তার মানে হচ্ছে যেই গ্যাসের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হাই হবে তার অ্যাডজর্পশন কি হবে বেশি হবে মানে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে অ্যাডজর্পশনটা কি করবে ইনক্রিজ করবে এটার একটা এক্সাম্পল আমরা দিই যেমন আমরা এক গ্রাম চারকোল এক গ্রাম চারকোল এক গ্রাম চারকোল এক গ্রাম চারকোল সে কি করতে পারে সালফার ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে কি মিথেন দুইটা গ্যাস সালফার ডাই অক্সাইড অক্সাইডের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারকে টিসি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো সালফার ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে টিসি হচ্ছে বাট ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হচ্ছে একশো সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মিথেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে মাইনাস এইটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন দেখা গেছে যে এক গ্রাম চারকোল সালফার ডাই অক্সাইডের সালফার ডাই অক্সাইডের তিনশো আশি এমএলকে কি করতে পারে অ্যাডজর্ভ করতে পারে হয়ার এজ এক গ্রাম চারকোল মিথেনের মাত্র আঠারো এমএলকে কি করতে পারে অ্যাডজর্ভ করতে পারে তার মানে এখানে আমরা দেখতেছি যে সালফার ডাই অক্সাইডের ক্ষেত্রে কী করছে তার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বেশি হওয়ার কারণে অ্যাডজর্পশনও পরিমাণও বেশি হয়েছে মিথেনের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার কম হওয়ার কারণে তার অ্যাডজর্পশনও কী হয়েছে কম হয়েছে সো ন্যাচার অফ অ্যাডজর্ভেন্টের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে যেই কি গ্যাস অ্যাডজর্ভেন্ট হিসাবে আমরা এখানে গ্যাস কিনেছি অ্যাডজর্ভেন্ট যে কোনো জিনিসও হতে পারে সেটা সলিড লিকুইড যে কোনো জিনিসও হতে পারে বাট আমরা এখানে গ্যাসকে কনসিডার করছি যে কোনো একটা গ্যাস যদি ইজিলি লিকুইফায়েবল হয় তাহলে তাকে কী করতে পারবো আমরা তার অ্যাডজর্পশনটাও বেশি হবে আর লিকুইফায়েবিলিটি ডিপেন্ড করবো হচ্ছে কিসের উপরে আমরা বলছি ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার জিনিসটা কি আমরা বলছি যে যে মিনিমাম টেম্পারেচারের উপরে কোনো একটা গ্যাসকে আমরা প্রেশার দিয়েও তাকে আর কি করতে পারবো না লিকুইড করতে পারবো না তাকে কি বলা হয় ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বলা হয় এবং আমরা বলছি যে অ্যাডজর্পশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার তার মানে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কী করে অ্যাডজর্পশনটাও কী হয় ইনক্রিজ করে এখানে আমরা বলছি এক গ্রাম চারকোলের ক্ষেত্রে যে সালফার ডাই অক্সাইড তার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হচ্ছে একশো সাতান্ন ডিগ্রি সেলসিয়াস আর মিথেনের ক্ষেত্রে ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হচ্ছে মাইনাস এইটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু সালফার ডাই অক্সাইডের ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার বেশি সো এটার ক্ষেত্রে অ্যাডজর্পশনটা হচ্ছে কত তিনশো আশি এমএল আর মিথেনের ক্ষেত্রে কত হচ্ছে মাইনাস আঠারো এমএল মাইনাস আঠারো নয় এখানে হবে আঠারো এমএল ওকে থার্ড আমাদের যে ফ্যাক্টরিটা আছে সেটা হচ্ছে রিভার্সিবল ক্যারেক্টার আমরা জানি অ্যাডজর্পশন দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে কি ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন আর একটা হচ্ছে কি কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশন কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশন ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে কি রিভার্সিবল তার মানে এটাকে আমরা যদি টেম্পারেচার এবং প্রেশারের যে কন্ডিশনটাতে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা হয়েছে তাকে যদি ওই টেম্পারেচার এবং প্রেশারের কন্ডিশনটাকে যদি আমরা রিভার্স করে দিই তাহলে সে পূর্বের অবস্থায় কীভাবে ফিরে আসবে আর কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশন এটা হচ্ছে কি ই রিভার্সিবল তার মানে এটাকে চাইলেও আমরা কী করতে পারবো না পূর্বের অবস্থায় কী করতে পারবো না ফিরে নিয়ে আসতে পারবো না সো ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা হচ্ছে রিভার্সিবল আর মানে তার মানে হচ্ছে কোনো একটা সার্ফেসের মধ্যে অ্যাডজর্পশন হয়েছে যে টেম্পারেচার মনে করেন টেম অ্যাডজর্পশন হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা হয়েছে মনে করেন টেম্পারেচার কম এতে করে কী হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন হয়েছে এটা কাইন্ড অফ এরকম যে মনে করেন আমাদের কী হইলো আমাদের হচ্ছে শীতকালে আমরা দেখি শীতকালে হচ্ছে কী হয় যে জানালার কাচের উপরে কী হয় তুষার এসে বা কুয়াশা এসে কী হয় জমাট বাঁধে এখন টেম্পারেচার কম বলে কী হয়েছে সে জমাট বাঁধছে দিস ইজ ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন আমরা যদি এটাকে রিভার্সিবল করে দিতে চাই তার মানে আমরা চাচ্ছি যে শেয়ার কি করবে না জমাট বাঁধবে না পানিটা সরে যাবে তুষারটা সরে যাবে তখন আমরা কি করব এটা হয়েছে লো টেম্পারেচারে হয়েছে ফিজিক্যাল অ্যাডজাস্টনটা যখনই আমরা কি করব এটার উল্টা ঘটনা চাবো তার মানে হচ্ছে আমরা চাবো যে এই পানিটা যাতে কি করে যায় চলে যায় তখন আমরা কি করতে পারি টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে দিতে পারি তাহলে ঘটনাটা কী হয়ে যাবে রিভার্সিবল হয়ে যাবে পানিটা আর কি করবে না কাঁচের গায়ে কি হবে না জমে যাবে না সো দিস ইজ রিভার্সিবল আর কেমিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা কি টোটালি ই রিভার্সিবল আচ্ছা আর দুইটা ফ্যাক্টর আছে যা আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি টেম্পারেচার টেম্পারেচার আচ্ছা টেম্পারেচারের সাথে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনের সম্পর্ক কি যা আমরা আগেই বলছি যে ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশন ফিজিক্যাল অ্যাডজর্পশনটা হয় হচ্ছে কি যেখানে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি হবে কম লাগবে অ্যাক্টিভেশন মানে ফিজিক্
এখন ফিজিক্যাল এক্সোশন একটু আগে আমরা দেখলাম যে ফিজিক্যাল এক্সোশন হওয়ার জন্য কি হইছে কম অ্যামাউন্টের কি লাগছে টেম্পারেচার লাগছে মানে শীতকালে আমরা যেটা উদাহরণ দিছি যে কাচের জানালার গায়ে কি তুষার জমা এটা লো টেম্পারেচার হইছে তার মানে ফিজিক্যাল এক্সোশনটা হয় কি লো টেম্পারেচারে লো টেম্পারেচার যতই টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে থাকবে তাহলে ফিজিক্যাল এক্সোশনটা কি হইতে থাকবে কমতে থাকবে তার মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সোশন অকার্স আমরা এটা কীভাবে লিখতে পারি ফিজিক্যাল এক্সোশন অকার্স অ্যাট লো টেম্পারেচার ইট উইল ডিক্রিজ উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ হিট বা টেম্পারেচার টেম্পারেচার আচ্ছা তারপরে পাস পাস না মার না আরেকটা সেটা হচ্ছে কি কেমিক্যাল এডজপশন আমরা বলছি যে কেমিক্যাল এডজপশন কেমিক্যাল এডজপশনটার জন্য অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কি লাগে বেশি লাগবে তার মানে হচ্ছে কেমিক্যাল এডজপশন ইনক্রিজ করবে উইল ইনক্রিজ ইনক্রিজ উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ কি টেম্পারেচার তার মানে আমরা যেহেতু জানি এটা কি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বেশি তার মানে যদি টেম্পারেচার আমরা দিই তাহলে কি হবে কেমিক্যাল অ্যাডজপশনটা বাড়তে থাকবে কারণ অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা আমরা তাহলে ইজিলি কি করতে পারবো অ্যাচিভ করতে পারবো কেমিক্যাল অ্যাডজপশনের ক্ষেত্রে এবং ফিজিক্যাল অ্যাডজপশন অলসো কনভার্টেড ইন্টু অলসো কনভার্টেড ইন্টু কেমিক্যাল অ্যাডজপশন উইথ দ্য ইনক্রিজ অফ হিট তা টেম্পারেচার তার মানে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কী হবে ফিজিক্যাল কোনো একটা অ্যাডজপশন কিসে কনভার্ট হয়ে যাবে কেমিক্যাল অ্যাডজপশনে কনভার্টেড হয়ে যাবে সো আমরা এখানে বললাম যে টেম্পারেচার ইফেক্টটা কি যে ফিজিক্যাল অ্যাডজপশন ফিজিক্যাল অ্যাডজপশনটাতে আমরা জানি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি কম লাগে এটা আমরা ক্লাস ক্লাসে পড়ছি সো অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এটা আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে বলছি যে কোনো একটা শীতকালে কাছে দেয়ালের উপরে যে ফগ বা তুষার জমে লো টেম্পারেচারের জমে যে এটা একটা ফিজিক্যাল অ্যাডজপশন যে কাঁচের দেয়ালের সাথে কি পানি লেগে আছে যতই আমরা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করতে থাকব তাহলে কি হয়ে যাবে তার মানে লো টেম্পারেচারে ফিজিক্যাল অ্যাডজপশন হয় যদি আমরা এই লো টেম্পারেচারটাকে আস্তে আস্তে কি করতে থাকি বাড়াইতে থাকি তাহলে এর উল্টা ঘটনা ঘটবে তার মানে হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাডজপশনটা রিভার্স হয়ে যাবে এই রিভার্স কন্ডিশনটাকে আরেকটা নাম আসে যে অ্যাডজপশনের উল্টা সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিজর্পশন সো কি হয়ে যাবে এখানে উপরে ডিজর্পশন হবে মানে পানিটা সরে যাবে আচ্ছা কেমিক্যাল অ্যাডজপশনের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে কেমিক্যাল অ্যাডজপশনের ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বেশি লাগে তার মানে হচ্ছে টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কেমিক্যাল এনার্জিও কী করবে ইনক্রিজ করবে এবং আমরা আরেকটা জিনিস বলছি যে ফিজিক্যাল অ্যাডজপশনটা টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কীসে পরিণত হবে কেমিক্যাল অ্যাডজপশনে কনভার্টেড হবে আচ্ছা লাস্ট আমাদের যে ফ্যাক্টরটা আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বর যে ফ্যাক্টরটা সেটা হচ্ছে কি প্রেশার প্রেশারের সাথে আমরা একটা জিনিস পড়বো নেক্সটে সেটা হচ্ছে কি সেটা বলতেছি আচ্ছা প্রেশার প্রেশারের সাথে যেটা হয় যে প্রেশার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে অ্যাডজপশন আমরা এটা কীভাবে লিখতে পারি অ্যাডজপশন উইল আমরা এটাকে এভাবে না লিখে লিখতে পারি অ্যাডজপশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল লিখলে হবে না অ্যাডজপশন উইল ইনক্রিজ উইথ দ্য with the increase of pressure তার মানে হচ্ছে প্রেসার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কি হবে অ্যাডজাস্টমেন্টটাও ইনক্রিজ করবে আচ্ছা এটা কিভাবে বুঝতে পারি আমরা এটা বুঝতে পারি যে একটা এখানে বলা হয়েছে যে আমরা এখানে একটা জিনিস শিখবো সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট লিচ এটা আমাদের স্লাইডে আছে ফ্রন্ট লিস অ্যাডজাস্টন আইসোথার্ম আচ্ছা ইনি হচ্ছে যেটা বলার চেষ্টা করছে ইনি বলছেন যে মানে ফ্রন্ট লিস অ্যাডজাস্টন আইসোথার্ম জিনিসটা আসলে কি তিনি বলছেন দ্য এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজাস্টন of a gas 
per unit mass of adsorbent depends on depends upon the pressure of the gas eta amra ekhon bujhbo ashole apni ki bolte chaichen ta amra bolchi je je pressure increase korar sathe sathe ki hocche adsorption ta increase korteche but eta ki ekbar emon je pressure increase korle directly adsorption ta increase korte thakbe byapar ta erokom na eta ashole kemon eta amra hocche frontless adsorption ashe thamar madhye bujhbo ini bolchen je extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon the pressure of the gas ইনিও কথাটাকে কাইন্ড অফ ভাবে বলছেন বাট জিনিসটা আসলে কি রকম দেখেন আমাদের এখানে একটা অ্যাডজরভেন্ট আছে सपोज আমাদের একটা অ্যাডজরভেন্ট একটা চারকোল দণ্ড যেটার মাস হচ্ছে m এবং এটা সারফেসের মধ্যে যে পরিমাণ ভলিউমের গ্যাস জমে গেছে বা গ্যাস অ্যাডজর্ব হয়েছে সেটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে কি x ভলিউম সো আমরা ধরে নিলাম যে x ভলিউমের গ্যাস m মাসের কোন একটা অ্যাডজরভেন্টের উপরে কি হয়েছে অ্যাডজর্ব হয়েছে তাহলে এক্সটেন্ড অফ অ্যাডজরশন জিনিসটা কি হবে এক্সটেন্ড অফ অ্যাডজরশন এক্সটেন্ড অফ অ্যাডজরশন এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি এক্স বাই এম তার মানে হচ্ছে এম মাসের উপরে কি পরিমাণ কি ভলিউমের গ্যাস অ্যাবজর্ব হয়েছে অ্যাডজর্ব হয়েছে সেটাকেই তো আমরা কি বলবো এক্সটেন্ড অফ অ্যাডজরশন বলবো এখন ইনি বলছেন দিস ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল এখানে এটাই বলার চেষ্টা করছে যে এক্সটেন্ড অফ অ্যাডজরশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ দ্য প্রেশার বাট জিনিসটা কি এরকম আসলে কিন্তু এরকম না সাপোজ আমাদের এখানে কি আছে গ্যাস আছে আমরা এটাকে কি করলাম এই গ্যাসের ভিতরে আমরা হচ্ছে একটা অ্যাডজরভেন্ট দিয়ে দিলাম এবং উপর থেকে আমরা কি করতেছি প্রেশার দিচ্ছি এখন প্রেশার দিলে এই গ্যাসের পার্টিকেলগুলো কি করবে এই অ্যাডজরভেন্টের সারফেসে কি হইতে থাকবে জমতে থাকবে কতক্ষণ পর্যন্ত জমতে থাকবে এখানে আমরা দেখলাম যে একটা প্রেশার মাপার আমাদের এখানে একটা প্যারামিটার আমরা একটা মিটার দিয়ে দিলাম যেটা আমাদের প্রেশার ইন্ডিকেট করতেছে আমরা প্রেশার দিচ্ছি গ্যাসটা এসে কী করতেছে অ্যাডজরভেন্টের সারফেসে এসে জমতেছে বাট একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে যখন অ্যাডজরভেন্টের পুরো সারফেস জুড়ে পুরো সারফেসটা হচ্ছে কি দ্বারা গ্যাসিয়াস মলিকুল দ্বারা কি হয়ে গেছে কাভার আপ হয়ে গেছে তখন আমরা যতই প্রেশার তাকে দেই না কেন সে কিন্তু আর কোনো পার্টিকেলকে নিজের সারফেসে জায়গা দিতে পারবে না কারণ তো সারফেস অলরেডি কি হয়ে গেছে কাভার আপ হয়ে গেছে সো এটাকে আমরা যদি গ্রাফিক্যালি দেখি যে এক্স বাই এম এর সাথে প্রেশারের রিলেশনটা আসলে কেমন তাহলে আমরা এটাকে দেখতে পারি এরকম এখানে আমরা দেখাইলাম হচ্ছে প্রেশার যেটাকে আমরা এদিকে দেখাইলাম আর এদিকে আমরা দেখালাম হচ্ছে কি এক্সটেন্ড অফ অ্যাবজরশন এক্স বাই এম তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে কি হবে যে আমরা এটা যখন আমরা ইনিশিয়ালি প্রেশার ইনক্রিজ করতেছি কি হচ্ছে অ্যামাউন্ট অফ অ্যাডজরশন বা এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজরশনটা ইনক্রিজ করতে থাকবে আস্তে আস্তে যখন সারফেসটা ব্লক হতে থাকবে তখন এটা কি করতে থাকবে ডিক্রিজ করতে থাকবে একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে কি হয়ে যাবে ইকুইলিব্রিয়াম ফর্ম করে যাবে ঠিক আছে গ্রাফটা অনেকটা এরকম হবে সো আমরা এটা এরকম এরকম হবে আর কি এরকম সো আমরা এটাকে এই অংশটুকু যখন একটা সার্টেন পোর্শন পর্যন্ত এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজরশন ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল উইথ কনসেন্ট্রেশন তার মানে প্রেশার ইনক্রিজের সাথে সাথে আমাদের এক্স বাই এম এর পরিমাণও কী করতেছে বাড়তেছে এই পোর্শনটাতে এসে এই পোর্শনটাতে এসে আস্তে আস্তে কী করতেছে কমতেছে তার মানে এক্স বাই এম এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কি এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ওয়ান পি টু দি পাওয়ার ওয়ান এখানে হয়েছে যেটা পি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন আর এই সার্টেন পয়েন্টে এসে কী হয়ে গেছে তারা এক্স বাই এম এর পরিমাণ পিটুতি পর কী হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকম যে আমরা কি করতেছি এই পোর্শন পর্যন্ত কী হয়েছে প্রেশার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজরশন কী করছে ইনক্রিজ করছে এখানে এসে আস্তে আস্তে কী করতেছে কমতেছে তার মানে এখানে আমরা বলতেছি যে প্রেশারের সাথে এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজরশন ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল বাড়ার সাথে সাথে কমতেছে তার মানে পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান এখানে এই অংশটুকুতে কী হইতেছে এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজরশনটা কী হইতেছে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল না এটা আস্তে আস্তে কী করতেছে প্রেশার ইনক্রিজ করার সাথে সাথে কী করতেছে কমতেছে আর একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে কী হয়ে গেছে যে শেয়ার কি না প্রেশারের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না তার মানে পি টু দি পাওয়ার জিরো হয়ে গেছে কারণ সে এখন আমরা যতই প্রেশার দিচ্ছি এক্সটেন্ট অফ অ্যাডজরশন আর বাড়তেছে না এক্স বাই এম এর মান উপরের দিকে আর উঠতেছে না গ্রাফটার উপরে যাচ্ছে না 
তার মানে হচ্ছে এটাকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এই অংশটুকুর ভ্যালু হচ্ছে 1 তার মানে x বাই m এর মান কি হয়ে যাচ্ছে কনস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে 1 হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আর তার মানে হচ্ছে আমরা এখানে লিখতে পারি হচ্ছে প্রেসারটা এই যে p টু দি পাওয়ার 1 থেকে p টু দি পাওয়ার 0 পর্যন্ত হচ্ছে কি আমাদের এটা লিমিটেড p টু দি পাওয়ার 1 টু p টু দি পাওয়ার 0 বা এটা আমরা কি দিব তার মানে হচ্ছে p টু দি পাওয়ার 1 টু p টু দি পাওয়ার 0 মানে কি 0.5 0.2 যেটাকে আমরা এই যে 1 বাই n আকারে লিখছি 1 বাই n টা হচ্ছে কি যেমন হচ্ছে 1 বাই 1 মানে হচ্ছে 1 1 বাই 2 মানে হচ্ছে 0.5 1 বাই 3 মানে হচ্ছে 0.333 এরকম ভাবে আমাদের এটা ডিপেন্ড করতেছে আচ্ছা তার মানে আমরা এখানে লিখতে পারি তাহলে এইটাকে এই ফ্রডলিনস যে অ্যাবজর্পশন আইসোটমটা আছে সেটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে এক্সটেন্ট অফ অ্যাবজর্পশন তার মানে হচ্ছে x বাই n ইজ डायरेक्टली প্রপোর্শনাল উইথ p টু দি পাওয়ার 1 বাই n তার মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালি n এর মান কি হবে 1 হবে তার মানে 1 বাই 1 ইজ इक्वल टू কত হবে 1 হবে আর ফাইনালি সেটা কি হয়ে যাবে 1 বাই 0 তার মানে ফাইনালি এটা কি n এর মান 0 হয়ে যাবে সো আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি সো এখানে আমরা এটাকে কি করলাম এখন যেহেতু আমাদের কি আছে আমরা এখানে এই ইয়াটাকে উঠাই দিয়ে আমরা এখানে একটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসব কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসব কে নিয়ে আসলাম p টু দি পাওয়ার 1 বাই n তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা উপরে পাশে কি নিব লগ নিব সো লগ নেচার লগ যেটা আছে সেটা নিলাম এখানে আমরা জানি দুইটা মাল্টিপ্লাই আকার আছে তার মানে এখানে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে লগ k প্লাস লগ p টু দি পাওয়ার 1 বাই n তারপর আমরা এখানে কি নিলাম log x by n is equal to log k এটা যেহেতু পাওয়ার আকার আছে এই পাশে চলে আসবে 1 by n log p সো আমরা এটাকে কি করতে পারি একটা ইকুয়াল আমরা এটাকে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখি তাহলে রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা লিখলে দেখতেছি এরকম is equal to 1 by n log p plus log k সো এটা অনেকটা এরকম না y equal to mx plus c এর মত mx plus p সো আমরা এখান থেকে গ্রাফ যদি আঁকি গ্রাফটা হবে কি log x by n এর সাথে কিসের সম্পর্ক log p এর সম্পর্ক এখানে m টা হচ্ছে কি 1 বাই n আর c টা হচ্ছে কি k সো গ্রাফটা অনেকটা এরকম হয় এটুক হচ্ছে কি আমরা জানি c টা হচ্ছে কি y অ্যাক্সিস কে গ্রাফটা কোন পয়েন্টে গিয়ে কাটছে তার মানে y অ্যাক্সিস এর এটাকে আমরা ইন্টারসেপ্ট বলি সো এখানে এটুক হচ্ছে আমাদের কি log k তার মানে এই ওই পয়েন্টে সে কাটছে আচ্ছা এই এটা হচ্ছে কি ডাল তার মানে এই গ্রাফটা কি হবে ডাল হবে যেটা এই গ্রাফটা ডাল হবে 1 বাই n সো এটা হচ্ছে আমাদের কি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন অফ দিস ফ্রন্টলেস ইকুয়েশন আইসোটম আচ্ছা সো এখানে আমরা মোটামুটি এটাই হচ্ছে আমাদের গ্রাফ এবং এখান থেকে আমরা যেটা জানি যে এটা একটা লিমিটেশন আছে লিমিটেশনটা কি সো আমরা এখান থেকে দেখি যে লিমিটেশন অফ লিমিটেশন অফ ग्राफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफिकलीफ
আপনারা সবাই সাইড থেকে আরো ফারদার পড়ে নেবেন আচ্ছা আমরা একটু সামারি করি সামারি না কি কি পড়লাম আজকে আমরা ফ্যাক্টরস পড়লাম পাঁচটা ফ্যাক্টরস পড়লাম ফ্যাক্টরসগুলোর মধ্যে কি কি ছিল ন্যাচার অফ অ্যাডজর্বেন্ট ছিল তারপর হচ্ছে কি ন্যাচার অফ অ্যাডজর্বেন্ট ছিল তারপর হচ্ছে রিভার্সিবিলিটি ক্যারেক্টার বা রিভার্সিবল ক্যারেক্টার তারপর হচ্ছে ফ্যাক্টর হিসেবে আমরা টেম্পারেচার দেখছি যে টেম্পারেচার কীভাবে অ্যাডজর্বশনটাকে এফেক্ট করে তারপর আমরা দেখছি হচ্ছে প্রেশার প্রেশার কীভাবে হচ্ছে অ্যাডজর্বশনটাকে এফেক্ট করে তারপর এখানে আমরা এসে কী করছি ফ্রন্টলিস অ্যাডজর্বশন আইসোথাম দেখছি ঠিক আছে ধন্যবাদ সবাইকে